காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் வாலாஜாபாத் அருகே தனியார் நிறுவனத்தின் ஏடிஎம் மையத்தில் கொள்ளை முயற்சி அரங்கேறி இருக்கிறது வாலாஜாபாத் காஞ்சிபுரம் நெடுஞ்சாலையில் உள்ள திம்மராஜம்பேட்டையில் தனியார் நிறுவனத்தின் ஏடிஎம் மையம் செயல்பட்டு வருகிறது அங்கு நேற்று நள்ளிரவு புகுந்த அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் ஏடிஎம் இயந்திரத்தை கடப்பாறையால் உடைத்து கொள்ளையடிக்க முயற்சி செய்திருக்கிறார்கள் அப்போது ரோந்து பணியில் இருந்த காவல்துறையினரின் வாகன ஒலியை கேட்டு அந்த நபர்கள் தப்பி ஓடி உள்ளனர் இது தொடர்பாக ரோந்து பணியில் இருந்த காவல்துறையினர் உயரதிகாரிகளுக்கு தகவல் அளித்திருக்கிறார்கள் இதனையடுத்து சம்பவ இடத்தில் எஸ் பி சுதாகர் டி எஸ் பி ஜூலியட் ஆகியோர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் பணம் ஏதும் கொள்ளை போகாத நிலையில் காவல்துறையினர் தனிப்படை அமைத்து கொள்ளை முயற்சியில் ஈடுபட்ட நபர்களை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர் தமிழ்நாடு கேடர் ஐ ஏ எஸ் அதிகாரிகள் இணைந்து தங்கள் ஒருநாள் ஊதியத்தை நம்ம ஸ்கூல் பவுண்டேஷன் உறுப்பினர்களுக்கு வழங்குவதாக எடுத்த முடிவை தமிழக அரசு ஏற்றுக் கொண்டுள்ளது அரசு பள்ளிகளை மேம்படுத்தும் நோக்கத்தில் முன்னாள் மாணவர்கள் மூலம் நம்ம ஸ்கூல் பவுண்டேஷன் திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது இதில் அரசு பள்ளிகளில் பயின்று தற்போது பல்வேறு நிறுவனங்களில் உயர்ந்த பதவியில் இருக்கும் முன்னாள் மாணவர்கள் இணைந்து அரசு பள்ளிகளை தத்தெடுத்து சீரமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இதன் மூலம் பள்ளிக்கு சுற்றுச்சுவர் அமைத்தல் வருணம் பூசுதல் இணையதள வசதி சுகாதாரமான கழிவறைகள் ஆய்வகங்கள் நூலகங்கள் போன்ற அடிப்படை வசதிகள் மேம்படுத்தப்படும் இந்நிலையில் இத்திட்டத்திற்கு கூடுதல் வலு சேர்க்கும் வகையில் மார்ச் மாத ஊதியத்தில் இருந்து ஒரு நாள் ஊதியம் வழங்குவதாக தமிழக ஐ ஏ எஸ் அதிகாரிகள் அனைவரும் முடிவெடுத்திருக்கிறார்கள் அதிகாரிகளின் இந்த முடிவு அரசுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட நிலையில் அதனை ஏற்று அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது செய்தி சுருக்கத்தை பார்க்கலாம் மகாராஷ்டிர மாநிலம் புனேவில் செயின் பறிப்பு முயற்சியை முறியடித்த சிறுமிக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன மாடல் காலனி பகுதியில் கடந்த மாதம் அறுபது வயதான லதாகாக் என்ற மூதாட்டி தனது பேத்தி ருத்விகாக்குடன் சாலையில் நடந்து சென்றுள்ளார் அப்போது இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த நபர் மூதாட்டியின் செயினை பறிக்க முயன்றுள்ளார் உடனடியாக சுதாரித்துக் கொண்ட ருத்விகாக் தான் வைத்திருந்த பையை கொண்டு அந்த நபரின் முகத்தில் அடித்துள்ளார் சிறுமியின் தாக்குதலை அடுத்து அந்த நபர் அங்கிருந்து தப்பியோடியுள்ளார் இதன் சிசிடிவி காட்சிகளை வெளியிட்டுள்ள காவல்துறையினர் சிறுமியின் செயலை பாராட்டியுள்ளனர் மதுரை மாநகரில் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டு வரும் பனிரெண்டாம் தேதி முதல் சோதனை ஒட்டம் நடைபெற உள்ளதாக மாநகர காவல்துறை அறிவித்திருக்கிறது மாநகராட்சி பகுதிகளில் ஏற்படும் வாகன நெரிசலை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை மற்றும் ஆட்சியர் அலுவலகம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பல்வேறு போக்குவரத்து மாற்றங்களை செய்ய திட்டமிட்டப்பட்டு அதற்கான சோதனை ஓட்டம் வரும் பனிரெண்டாம் தேதி முதல் நடைபெற உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அண்ணா பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள வள்ளுவர் சிலையிலிருந்து ஆவின் சந்திப்பு செல்லக்கூடிய சாலையை ஒரு வழி பாதையாக மாற்றுதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாற்றங்கள் செய்யப்பட இருப்பதால் இந்த மாற்றத்திற்கு பொதுமக்களும் வாகன ஓட்டிகளும் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என மாநகர காவல்துறை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது குரூப் போர் தேர்வு முடிவுகள் மார்ச் மாத இறுதிக்குள் வெளியிடப்படும் என்று தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர்கள் தேர்வாணையம் அறிவித்திருக்கிறது குரூப் போர் தேர்வு கடந்த ஆண்டு ஜூலை இருபத்தி நான்காம் தேதி நடத்தப்பட்டது இந்த தேர்வின் முடிவுகள் இந்த மாத இறுதிக்குள் வெளியிடப்படும் என்றும் தேர்வு முடிவுகள் தொடர்பான பணிகள் தற்போது துரிதமாக நடைபெற்று வருவதாகவும் தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர்கள் தேர்வாணையம் தெரிவித்திருக்கிறது டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் போர் தேர்வு முடிவுகள் எப்போது வெளியாகும் என ட்விட்டரில் தேர்வர்கள் கேள்வி எழுப்பியிருந்த நிலையில் இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியிருக்கிறது தேனி மாவட்டம் பெரிய குளத்தில் பழமையான பகவதி அம்மன் கோவில் திருவிழா ஊர்வலத்தில் சிறார்கள் சிலம்பாட்டம் ஆடியபடி பங்கேற்றனர் வடக்கரையில் உள்ள பகவதி அம்மன் கோவில் மாசி திருவிழாவை ஒட்டி பால்கூட ஊர்வலம் நடைபெற்றது இதில் பக்தர்கள் அறிவாள் மீது ஏறி நின்று நேர்த்தி கடன் செலுத்தினர் ஊர்வலத்தின் ஒரு பகுதியாக பள்ளி மாணவர்களின் சிலம்பாட்டம் இடம்பெற்றது இசைக்கேற்ப சிலம்பத்தை சுழற்றியபடியே அவர்கள் முக்கிய வீதிகளில் வலம் வந்தனர் நெல்லை மாவட்டத்தில் நடைபெற்று வரும் காய்ச்சல் தடுப்பு சிறப்பு மருத்துவ முகாம் குறித்து கூடுதல் விவரங்களை செய்தியாளர் நாகராஜனிடம் கேட்டிருக்கிறார் நாகராஜன் இந்த மருத்துவ முகாமுக்காக என்னென்ன ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கு எத்தனை தினங்கள் இந்த மருத்துவ முகாம் செயல்படும்
அது காய்ச்சலை தடுப்பு பரவும் காய்ச்சலை தடுப்பதற்காக நெல்லையில் ஏடிஎஸ் கொசுக்களை ஒழிப்பதற்காகவும் அதேபோல் தற்பொழுது பரவி வரக்கூடிய ப்ளூ காய்ச்சலை ஒழிப்பதற்காகவும் தமிழகம் முழுக்க ஆயிரம் முகாம்கள் என்ற அடிப்படையில் அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் நெல்லையிலும் இதற்காக எழுபது முகாம்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அது அது மாவட்டம் முழுக்க ஒன்பது பிளாக்குகள் உள்ளது ஒன்பது இந்த பிளாக்குகளிலும் மொத்தம் எழுபது முகாம்கள் வரை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருப்பதாக மருத்துவத்துறை தரப்பில் தெரியப்பட்டது குறிப்பாக சுகாதாரத்துறை இணை இயக்குநர் கூறும்போது இங்கு நெல்லை மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பதினோரு நடமாடும் மருத்துவ முகாம் முகாம்கள் உள்ளது அந்த மருத்துவ வாகனங்கள் மூலமாக மூன்று இடங்களில் அதாவது ஒரு மருத்துவ வாகனம் மூன்று இடங்களில் அன்றைய நாளில் அந்த இன்றைய நாளில் மட்டும் மூன்று மூன்று இடங்களில் இந்த மருத்துவ முகாம்கள் மூலம் அமைத்து அவர்கள் மக்களை பரிசோதித்து அவர்களுக்கு தேவையான மருத்துவ உதவிகளையும் காய்ச்சல் போன்றவர்களை கண்டறிந்து அதற்கான மருந்துகளையும் கொடுப்பதற்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அதன்படி மொத்தம் முப்பத்தி இடங்களில் இந்த முகாம்கள் அந்த நடமாடும் மருத்துவ முகாம் வேன்கள் மூலமாக நடைபெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே பள்ளி சிறார்களுக்காக பள்ளி குழந்தை மாணவ மாணவிகளுக்கு பள்ளிகளுக்கு சென்று நேரடியாக கண்காணிக்க கண்காணிப்பதற்காக இருபத்தி ஓரு வாகனங்கள் அதாவது அந்த வாகனங்கள் அனைத்தும் சிறார் நலத்திட்டத்தின் கீழ் அது இதற்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ள அந்த வாகனங்கள் எனவே இந்த வாகனங்கள் மூலமாக இருபத்தோரு வாகனங்களும் ஒவ்வொரு பள்ளிகளுக்கும் சென்று அந்த காய்ச்சல் இருப்பது அது அதுக்கான அறிகுறிகள் என்பது முழுமையாக கண்டறிவதற்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் இதன் மூலம் அங்கு டெங்கு போன்ற விஷயங்கள் பரவினாலோ அல்லது ப்ளூ காய்ச்சல் வந்தாலோ அந்த மாணவர்களை வீட்டிற்கு அனுப்பி அவர்களை தனிமைப்படுத்துவதற்கான அறிவுரைகளும் வழங்கப்படுவதாக இணை இயக்குநர் தெரிவித்திருக்கிறார் இதே போல இந்த மொபைல் வாகனங்கள் மூலம் காய்ச்சல் நடத்தப்படுவதிலும் மொத்தம் நான்கு நான்கு பேர் இருப்பார்கள் அதாவது ஒரு மருத்துவர் அவருக்கு உதவியாளர் செவிலியர் மற்றும் ஓட்டுநர் என நான்கு பேர் ஒரு வாகனத்தில் இருப்பார்கள் இவர்கள் ஒவ்வொரு பகுதியும் சென்று இந்த காய்ச்சல் கொடுத்த விஷயங்களை மேற்கொள்வார்கள் அவர்களுக்கான சிகிச்சை எடுப்பது அவர்களுக்கான ஆய்வுகளை மேற்கொள்வது என்று அதே போல நாம் பார்க்கக்கூடிய நெல்லை சந்திப்பு ரயில் நிலையத்தில் தற்பொழுது மருத்துவர் அதற்கான இந்த கேம்ப் என்பது இங்கே நடை நடைபெற்று வருகிறது இந்த கேம்ப் மூலமாக பல்வேறு விஷயங்கள் அதாவது காய்ச்சல் குறித்தும் கண்டறியப்படுகிறது அதே போல பிரஷர் சுகர் போன்ற நார்மலான அவர்களுக்கு தேவையான அந்த விஷயங்களும் கொடுக்கப்படுகிறது இருமல் சளி காய்ச்சல் அதே போல மூச்சு திறனல் இருந்தால் அது கண்டறிவதற்காகவும் இதற்கான ஏற்பாடுகள் இங்கு செய்யப்பட்டு அதற்கான தொடர்ச்சியாக மருந்துகளும் கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது அதே போல அருகில் இருக்கக்கூடிய சுகாதார ஆரம்ப சுகாதார நிலையில் பணியாற்றக்கூடிய மருத்துவர்கள் அதாவது மாநகர சுகாதாரத்துறை அதிகாரி மூலமாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளார்கள் ஏதாவது என்னென்றால் இங்கு இருக்கக்கூடிய ஆரம்ப சுகாதார நிலையில் பணியாற்றக்கூடிய மருத்துவ செவிலியர்கள் காலை அந்த பணிகளை அந்த நிலையங்களில் சுகாதார நிலையங்களில் பணிகளை முடித்துவிட்டு காலை பதினோரு மணியிலிருந்து ஒரு மணி வரைக்கும் அதே போல மதியம் இரண்டு மணியிலிருந்து நான்கு மணி வரைக்கும் அவர்களும் ஒவ்வொரு பகுதியில் அருகில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் கேம்ப் என்பது செய்வார்கள் அந்த கேம்ப் என்பது நடத்தப்பட உள்ளதாக தெரிவித்திருக்கிறார்கள் இதன்படி பார்க்கும் பொழுது மொத்தமாக எழுபது கேம்ப் வரைக்கும் இந்த நெல்லை மாவட்டத்தில் மாநகர் மற்றும் மாவட்டத்தில் இன்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டதாகவும் இதன் மூலமாக நூற்றி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட சுகாதாரத்துறை சார்ந்த ஊழியர்கள் பயன்படுத்தப்பட உள்ளதாகவும் இந்த நாளில் மட்டும் இந்த மருந்துகள் வழங்குவதற்கும் காய்ச்சலை கண்டறிவதற்கும் பயன்படுத்த உள்ளதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் இதன் மூலமாக பரவி வரக்கூடிய காய்ச்சல் அதாவது மாநில சேரன் மகாதேவி அதே போல இந்த சுற்று வட்டார பகுதியில் அதிகமான காய்ச்சல் பரவுகிறது அது களக்காடு அதே போல பாளையங்கோட்டை நகர்ப்புறத்தில் பாளையங்கோட்டை போன்ற பகுதிகளில் காய்ச்சல் அதிகமாக பரவி வருகிறதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது எனவே இந்த பகுதிகளில் அதிகமாக காய்ச்சல் முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு தேவையான மருத்துவ சிகிச்சையாளர் வழங்கப்படுவதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டதாக தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அதே போல திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையை பொறுத்த வரைக்கும் நாள்தோறும் அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட காய்ச்சல் நோயாளிகள் வருவது வழக்கமாக இருக்கிறது அவர்கள் மூன்று நாட்கள் வரை சிகிச்சை எடுத்துவிட்டு சென்று விடுகிறார்கள் இப்படியாக தொடர்ச்சியாக அதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு அவர்கள் காய்ச்சலை குறைப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டவர்கள் தெரிவித்திருக்காங்க அதுபோல் ப்ளூ காய்ச்சல் வந்தால் பதினைந்து வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கும் அதுபோல் ஐம்பது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கும் அதிகமாக பாதிப்பு இருப்பதாக தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அந்த அடிப்படையில் அவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளை மருத்துவ உதவிகளும் செய்வதற்காக இந்த மருத்துவ முகாம்கள் செயல்படும் என்றும் சுகாதாரத்துறை இணை இயக்குநர் தெரிவித்திருக்கிறார் மணிமாறன் நெல்லை மாவட்டம் முழுக்க எழுபது இடங்கள் இந்த முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்க மாவட்ட நிர்வாகத்தின் தரப்பில் இந்தந்த பகுதிகள் எல்லாம் முகாம்கள் அமைச்சிருக்காங்க அப்படின்றத மக்களுக்கு கொண்டு செல்ல என்னென்ன ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கு நாகராஜ் அதாவது இங்கு ஏற்கனவே மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் வார் ரூம் இதற்காக காய்ச்சலை கண்டறிவதற்காகவும் வார் ரூம் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது இதன் மூலமாக மருத்துவக் குழுக்கள் எந்தெந்த இடங்களில் அதிகமாக காய்ச்சல் இருப்பதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளதோ அதாவது இங்கு அந்த யூனிஃபார்ம் சரிசில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெண்கள் எ
இருந்தால் அவர்கள் கணக்கெடுத்துக் கொள்வார்கள் அவர்களுக்கு தேவையான சிகிச்சை வருவதும் அதே போல் அங்கு டெங்கு கொசு உருவாவதற்கான சூழ்நிலைகள் இருந்தால் அதை தவிர்ப்பதுமான விஷயங்களில் ஈடுபடுவார்கள் எனவே இவர்கள் எடுத்த கணக்கெடுப்பின்படி மாநகர பகுதி முழுவதும் எந்தெந்த பகுதிகளில் இந்த பாதிப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறதோ அவர்களுக்கு தேவையான மருத்துவ உதவிகளை செய்வதற்காக கணக்கெடுக்கப்படுகிறது அந்த பகுதியில் அதிகமான முகாம்கள் அதிக நாட்கள் செலவிடுவதற்கும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதே போல் மாவட்ட அளவில் பார்க்கும் பொழுது ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல இருபத்தி ஒரு வாகனங்கள் மூலமாக பள்ளிகளில் கண்காணிக்கப்படுகிறது இந்த பள்ளிகளில் குழந்தைகளுக்கு பெரும்பாலும் பதினைந்து வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு தாக்கம் அதிகமாக இருப்பதாக கண்டறியப்பட்டதால் பள்ளிகளை மையப்படுத்தி அந்த வாகனங்கள் செல்கின்றன எனவே அங்கு நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அந்த மாணவர்கள் யாருக்கும் இருந்தால் அந்த அறிகுறிகள் இருந்தால் கூட உடனடியாக அவர்கள் தனிமைப்படுத்துவதற்கான முயற்சிகள் அந்த பள்ளிக்கு அறிவுறுத்தப்படுகிறது அந்த அடிப்படையிலும் அந்த மாணவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்படுவார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ச்சியாக எந்தெந்த பகுதிகளில் அதிகமாக இருக்கிறது என்று கண்டறியப்பட்டிருக்கிற மானூர் சேரன் மகாதி சுற்றுவட்டார பகுதிகளெல்லாம் அதிகமான கிராமங்கள் கொண்ட பகுதி அந்த பகுதியிலும் அதிகமாக இருக்கிறது ஆனால் மாற்றாக நகர்ப்புறத்திலும் பாளையங்கோட்டை பகுதியிலேயே அதிகமாக இருக்கிறது எனவே இந்த பகுதிகளில் அதிகமான முகாம்களை ஏற்படுத்துவது மூலம் இந்த காய்ச்சலை கண்டறி கட்டுப்படுத்த முடியும் என மாவட்ட நிர்வாகம் முயற்சிகள் மேற்கொண்டு வருகிறது மணிமாறன் விவரங்களை கொடுத்தமைக்கு நன்றி நாகராஜன் நீங்கள் உங்கள் கைபேசியில் கூகுள் பே வைத்திருக்கிறீர்களா உங்களை எச்சரிக்கத்தான் இந்த செய்தி பெட்டி கடை முதல் மளிகை கடை வரை அத்தனை கடைகளிலும் கூகுள் பே வந்துவிட்டது பல லட்சம் பேர் தங்கள் செல்போனை பயன்படுத்தி பணம் செலுத்தும் வேளையில் இதனை பயன்படுத்திக் கொள்ளும் கும்பல் இதிலும் மோசடி செய்ய தொடங்கியிருக்கிறது என்கிறார்கள் காவல்துறையினர் கூகுள் பேல ஒரு சின்ன அமௌண்ட் போடுறாங்க வச்சுக்கோங்க ஒரு நூறு ரூபாய் போடலாம் இல்ல உங்க வங்கியில ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் போடலாம் அப்ப நீங்களே வந்து ஆச்சரியப்படுவீங்க என்ன ஆச்சு இந்த ஐயாயிரம் ரூபாய் எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னு நீங்க வந்து சந்தேகப்பட்டு இருக்கும் போது ஒரு போன் வரும் இந்த பணத்தை நான் தாங்க போட்டேன் தெரியாம போட்டுட்டேன் பரவாயில்லைங்க தப்பு தாங்க நான் வந்து திருப்பி கொடுத்துறேன் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்க நான் வந்து உங்களுக்கு லிங்க் அனுப்புறேன் நீங்க கனரா வங்கு தானே அந்த கனரா வங்கியினுடைய லிங்க் அனுப்புறேன் நீங்க அதுல எனக்கு அந்த பணத்தை திருப்பி கொடுத்துருங்க பத்தாயிரத்தை திருப்பி திருப்பி கொடுத்துருங்க அல்லது அஞ்சாயிரத்தை திருப்பி கொடுங்க சொன்னோடனே நீங்க ரொம்ப ப்ராம்டா அவங்க கொடுத்த அந்த லிங்க் அதுதாங்க யார் லிங்க் அனுப்பிச்சாலும் அந்த லிங்க்ல போய் நீங்க எந்த தகவலும் கொடுக்காதீர்கள் செல்போனுக்கு வரும் எந்த லிங்கையும் திறக்க வேண்டாம் என்று எச்சரிக்கிறார்கள் காவல்துறையினர் நீங்க லிங்க்ல போய் உங்க வங்கி கணக்கு அக்கவுண்ட் பாஸ்புக் பாஸ்வேர்டு அப்புறம் வந்து ஒரு ஓடிபி வரும் அதையும் கொடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க நீங்க ஓடிபி கொடுத்தீங்கன்னா உங்க வங்கியினுடைய மொத்த ஆன்லைன் கணக்கை அவங்க ஹேக் பண்ணிட்டான்னு அர்த்தம் உங்க ஓடிபி கொடுத்ததும் உங்க வங்கியினுடைய மொத்த பேலன்ஸுமே அவன் டிரான்ஸ்பர் பண்ணி எடுத்துட்டு போயிடுவான் ஸோ ஏதாவது ஒரு நபர் உங்களுக்கு கூகுள் பேல பணத்தை போட்டுட்டாரு இல்லை உங்க வங்கியில ஒரு அமௌண்ட்டை வந்து போட்டுட்டு தெரியாம போட்டுன்னு சொன்னாரு அப்படின்னா நீங்க அதை சேட்டப் பண்ணாதீங்க அதை நீங்க வந்து எந்த விதமான ரியாக்ஷன் பண்ணாதீங்க அந்த நம்பரை பிளாக் பண்ணுங்க உடனே போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு சொல்லுங்க அந்த நபர் ஒரு குற்றவாளி அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் மொபைலில் லிங்க் அனுப்பினால் எதிர்வினை ஆற்ற வேண்டாம் எனவும் காவல்துறையை உடனே அழைக்க வேண்டும் எனவும் டிஜிபி சைலேந்திரபாபு கூறினார் திருவாரூர் மாவட்டம் குடவாசல் அருகே முறையான சாலை வசதி செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறார்கள் அன்னியூர் ஊராட்சி பகுதியில் உள்ள மாரியம்மன் கோவில் சாலை மற்றும் கிளைச்சாலைகள் மிகவும் பழுதடைந்திருப்பதாக பொதுமக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர் அந்த பகுதியில் முறையான சாலை இல்லாததால் மழைக்காலத்தில் சேரும் சகதியிலும் வெயில் காலத்தில் புழுதி பறக்கும் நிலையிலும் சாலையை கடந்து வருவதாக மக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் பல்வேறு போராட்டங்கள் நடத்தியும் எந்த பலனும் இல்லை என்று குற்றம் சாட்டும் பொதுமக்கள் விரைந்து சாலை அமைத்துக் கொடுக்க வேண்டும் என்று அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறார்கள் நாங்கள் முதல்ல ஒரு நாத்தெல்லாம் நட்டு போராட்டம் பண்ணி சொன்னோம் அப்போ கவர்மெல்லாம் வந்து பார்த்தாங்க ஆஃபீஸர்லாம் வந்து பார்த்துட்டு இந்த மழை விட்ட உடனே போ ரோடு போட்டு தரேன்னு சொன்னாங்க ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் மாதம் ஆகிட்ட மூணு மாதம் ஆகிட்டு இது வரைக்கும் யாரும் வரல இடையில் ஒரு மூணு நாலு மழை பெஞ்சு ஸ்கூல் போகிற பிள்ளைங்கெல்லாம் கீழே விழுந்து ரொம்ப அடிபடுது இந்த பருங்க புழுதி பறக்குது இதனால் வீசிங்கு ப்ராப்ளம் நுரை ஃபால்ட்டெல்லாம் நிறையா பேருக்கு வருது ஒரு அவசரத்து கூட ஒரு ஆம்புலன்ஸோ ஒரு காரு கிரி எதுவுமே வர முடில நாமக்கல் மண்டலத்தில் தேசிய ஒருங்கிணைப்பு குழு சார்பாக முட்டைக்கோழி பண்ணையாளர்கள் கூட்டம் அதன் துணைத் தலைவர் சிங்கராஜ் தலைமையில் நடைபெற்றது வருகிற பத்தொன்பதாம் தேதி முட்டை விலையை நிர்ணயம் செய்ய பண்ணையாளர்களிடம் வாக்குப்பதிவு நடத்துவது என்றும் முட்டை வியாபாரிகள் சங்கத்தில் உறுப்பினராக உள்ள
திருவண்ணாமலை மாவட்டம் மங்கலம் கிராமத்தில் பிரசித்தி பெற்ற ஸ்ரீ போர்மன்ன லிங்கேஸ்வரர் கோவில் தேர் திருவிழா நடைபெற்றது தேர் திருவிழாவை சட்டப்பேரவை துணை சபாநாயகர் பிச்சாண்டி வடம் பிடித்து தொடக்கி வைத்தார் மாட வீதிகளில் வலம் வந்த போது தானியங்களை இறைத்து மக்கள் வரவேற்றனர் நிகழ்ச்சிக்கு பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன திண்டுக்கல் மாவட்டம் சிறுமலையில் சௌசௌ காய்களின் விலை உயர்ந்திருப்பதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்திருக்கிறார்கள் சிறுமலை மலைப்பகுதியில் சௌசௌ விவசாயம் நடைபெற்று வரும் நிலையில் சந்தைகளுக்கு சௌசௌ காய்களின் வரத்து குறைந்திருக்கிறது இதனால் நாற்பத்தைந்து கிலோ எடை கொண்ட ஒரு மூட்டை நானூறு முதல் அறுநூறு ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது இந்த விலை உயர்வால் மகிழ்ச்சி அடைந்திருக்கும் விவசாயிகள் சௌசௌ காய்களை அரசே நேரடியாக கொள்முதல் செய்தால் அதிக லாபம் கிடைக்கும் என்று கூறுகின்றனர் வளர்ச்சி திட்டப் பணிகளில் பாகுபாடு காட்டப்படுவதாக கூறி திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு வட்டார வளர்ச்சி அலுவலக மாதாந்திர கூட்டத்தில் இருந்து அதிமுக கவுன்சிலர்கள் வெளிநடப்பு செய்தனர் தங்கள் பகுதி வளர்ச்சி திட்டப் பணிகளில் கடந்த இரண்டு வருடமாக பாகுபாடு காட்டுவதாகவும் அடிப்படை பணிகள் கூட செய்ய மறுப்பதாகவும் கூறி அதிமுக கவுன்சிலர்கள் நான்கு பேர் வழிநடப்பு செய்தனர் மேலும் கடந்த ஆட்சியில் தமிழகத்திலேயே சிறந்த ஒன்றிய குழுவாக தேர்வு செய்யப்பட்டு செயல்பாட்டில் இருந்த ஒன்றிய குழுவை தற்போது கடைசி இடத்தில் கூட வருமா என்கிற நிலைக்கு ஒன்றிய குழுவின் வளர்ச்சி கேள்விக்குறியாக உள்ளது என்று குற்றச்சாட்டு எழுப்பினர் விருதுநகர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் சிபிஎஸ் ஒழிப்பு இயக்கம் சார்பாக ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இதில் ராஜஸ்தான் ஜார்க்கண்ட் பஞ்சாப் இமாச்சல பிரதேச மாநிலங்களைப் போல தமிழகத்திலும் தேர்தல் வாக்குறுதியின்படி சிபிஎஸ்ஐ ரத்து செய்ய வேண்டும் பணிக்கொடை வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன புதுக்கோட்டையில் மாவட்ட மதுவிலக்கு ஆயத்தீர்வுத்துறை மற்றும் கலால்துறை சார்பில் போதைப் பொருள் தடுப்பு விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது இதனை மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் செல்வி கொடியசைத்து தொடக்கி வைத்தார் இப்பேரணியில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கல்லூரி மற்றும் என்சிசி மாணவர்கள் கலந்து கொண்டு கள்ளச்சாயத்தின் தீங்குகள் உள்ளிட்டவை குறித்து மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர் விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டை அருகே டாஸ்மாக்கிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஒருபுறம் குழந்தைகளுடன் பெண்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட நிலையில் மறுபுறம் ஆண்கள் சிலர் முண்டியடித்து மதுபானங்களை வாங்கிச் சென்றனர் வாகைக்குளம் கிராமத்தில் புதிதாக டாஸ்மாக் கடை திறக்க அப்பகுதி மக்கள் கடந்த ஓராண்டு காலமாக எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் நிலையில் எதிர்ப்பையும் மீறி அங்கு டாஸ்மாக் கடை திறக்கப்பட்டது இதனிடையே டாஸ்மாக்கிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அப்பகுதி மக்களுடன் கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சியினர் முற்றுகையில் ஈடுபட்டனர் பின்னர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பெண்கள் உள்ளிட்டோரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் மற்றொரு புறம் டாஸ்மாக் கடை திறந்தவுடன் சில ஆண்கள் முண்டியடித்து மதுபானங்களை வாங்கிச் சென்றனர் கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரம் அருகே கோவில் திருவிழாவில் யானை மிரண்டு ஓடியதால் பக்தர்கள் அச்சமடைந்தனர் வர்கலா அயிரூர் தர்மசாஸ்தா கோவில் திருவிழாவில் சுவாமி ஊர்வலத்திற்காக யானை வரவழைக்கப்பட்டது மேலதாள முழங்க சுவாமி ஊர்வலம் நடந்தபோது அந்த யானை மிரண்டு ஓடியது இதனால் யானை மீது அமர்ந்திருந்த பாகன் நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்து காயமடைந்தார் கோவில் வளாகத்தில் மிரண்டு ஓடிய யானையை அரை மணி நேரம் போராடி பாகன் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தார் இதன் காரணமாக திருவிழாவில் கூடியிருந்த பொதுமக்கள் அச்சமடைந்தனர் சென்னை சேப்பாக்கம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி பெயரில் புதிய பார்வையாளர் மாடத்தை வரும் பதினேழாம் தேதி முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் திறந்து வைக்கிறார் அங்கு அமைக்கப்பட்டிருந்த அண்ணா மற்றும் எம்சிசி பெவிலியன் தற்போது தொன்னூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது அத்துடன் சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நடந்த வரலாற்று நிகழ்வுகள் தொடர்பான அருங்காட்சியகம் மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் சார்பில் ஒரு அருங்காட்சியகமும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன போட்டிகள் இல்லாத நேரங்களில் அருங்காட்சியகங்களை பார்வையிட மக்கள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்று தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்க நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது செங்கல்பட்டு மாவட்டம் காட்டாங்குளத்தூரில் உள்ள எஸ் ஆர் எம் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கல்லூரியில் சர்வதேச மகளிர் தின விழா கொண்டாடப்படுகிறது 
a very strong headed woman like me but uh, and netada we celebrated our 23rd wedding anniversary official 23 adukku munnadi 5 varsha site adichirundaru so adu seythu pathina 28 varsham so it's not easy to handle a strong headed and very ambitious ambitious na வாழ்க்கையில் என்ன சாதிக்கணும் நான் நினைச்சோமோ ஒரு இடத்துல இருக்கோம் இதுக்கப்புறம் வந்து அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு சினிமாவுக்கு வந்தோமா சாதிச்சிட்டோமா இந்த இடத்துல இருப்போமான்னு நம்ம எதிர்பார்க்கல பாம்பில் பிறந்து அங்கிருந்து சென்னைக்கு வந்து இங்கே வாழ்ந்து இங்கே ஒரு இடத்து பிடிச்சிட்டு இன்றைக்கி உங்கள் முன்னாடி நிற்கிறேன்னா இதுதான் சாதனைனா நான் அதை சொன்னேன் இது சாதனை கிடையாது ஹவ் யூ கோயிங் டு கிவ் இட் பேக் டு த சொசைட்டி உங்களுக்காக வாழ்க்கையில் இத்தனை பேர் இருந்திருக்காங்க எத்தனையோ பேர் உங்களுக்காக பிரார்த்தனை பண்ணிருக்கிறாங்க எத்தனை பேர் உங்களுக்காக வந்து சொந்தமா கஷ்டப்பட்ட சம்பாதிச்ச காசு வாங்கி தியேட்டருக்கு போய் டிக்கெட் வாங்கி கான்ஃபர்டர்ஸ் பறந்து விசில் அடிச்சு உங்களுக்கு வந்து உங்களை வந்து உண்மையில ஒரு ஒரு கடவுளாக நேசிச்சு உங்களுக்கு இருந்திருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு திருப்பி எப்படி கொடுக்க போறீங்க அண்ட் தட் இஸ் வாட் ஹாஸ் பீன் மை ஆம்பிஷன் சோ There's another person here in the crowd. I don't know where they are. That's why they are in the crowd. Ms. Rajapriya. My niece is my niece. But my niece is my niece. But my niece is my niece. Ms. Rajapriya came to the phone. I'm afraid of her. Who is afraid of her? 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 so avangalukku na bayapaduven and of course i think my biggest courage ennodiye mudu elumbu solano ennodiye greatest supporters solano ennodiye my biggest strength adhe samayathil ennodiye biggest weakness ennodiye magalgal my daughters are my pride எதுவும் கல்யாண நேரத்தில் வந்து நான் ஐ ஆல்வேஸ் டோல் மை ஹஸ்பண்ட் ரெண்டு பெண் குழந்தைங்க இருந்தால் போதுங்க பசங்க வேண்டாம் நமக்கு வந்து குழந்தைங்க பெண் குழந்தைங்க இருந்தால் போதும் அண்ட் ஃபார்ச்சுனேட்லி மை ஹஸ்பண்ட் ஆல்சோ ஹேட் த சேம் தாட்ஸ் ஆமாங்க பெண் குழந்தை இருந்தால் போது குட்டி நம்ம இடோ ஒன் பாய்ஸ் ரெண்டு கேர்ள்ஸ் இருந்தால் போதும் அண்ட் ஏதோ ஒரு கடவுள் பார்த்து ரெண்டு பெண் குழந்தைங்க எங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஐ திங்க் வி டேக் ப்ரைட் இன் லுக்கிங் அட் மை கேர்ள்ஸ் அண்ட் சேங் தட் தே ஆர் மை டாட்டர்ஸ் அண்ட் இன்னைக்கு என்னுடைய ட்ரீம்ஸ் என்னுடைய எய்ம்ஸ் என்னுடைய ஆம்பிஷன் நோக்கி நான் போயிட்டு இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து மை டாட்டர்ஸ் என்சிடபிள்யூல எனக்கு பொசிஷன் வந்தோடனே ஒரு மிகப்பெரிய டேர்மாயில் எனக்கு இருந்தது பிகாஸ் ஐ ஹாவ் டு ஷிஃப்ட் பேஸ் டு டெல்லி ஏன்னா சும்மா வந்தோமா வேலை பார்த்தோமா ஆஃபீஸ்க்கு போனோமா அப்படி கிடையாது இது வந்து ப்ராப்பர் ஒரு கவர்மெண்ட் ஒர்க் இது ஆஃபீஸ் இருக்கு காலையில் நைன் தேர்ட்டி டூ ஈவினிங் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஆஃபீஸில் இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு வேலை இருக்கும் அதனை நேசித்த ரசிகர்களுக்காக ஏதாவது செய்ய முடியும் என்று தான் நம்புவதாக தன்னுடைய பொறுப்பை உணர்ந்து அதை நான் செய்வேன் என்றும் தன்னுடைய உரையில் புஷ்பு குறிப்பிட்டிருக்கிறார் விவரங்களை பிறகு விரிவாக பார்க்கலாம் சென்னையில் இருநூறு வார்டுகளில் வைரஸ் காய்ச்சல் தடுப்பு முகாம் தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது கூடுதல் விவரங்களை செய்தியாளர் சுகன்யாவிடம் கேட்டறிலாம் சுகன்யா ஒட்டுமொத்தமாக ஆயிரம் மருத்துவ முகாமாக இருந்தாலும் சென்னையில் மக்கள் தொகை அதிகம்ன்றதால இருநூறு வார்டுகளில் இந்த மருத்துவ முகாம் செயல்படுது என்னென்ன ஏற்பாடுகள் செஞ்சுருக்காங்க மாலை எத்தனை மணி வரைக்கும் இந்த மருத்துவ முகாம் செயல்படும் மணிமாறன் தற்போது காலை ஒன்பது மணி அளவில் தொடங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த சிறப்பு காய்ச்சல் முகாம் வந்து மாலை ஐந்து மணி வரை நடைபெற இருக்கிறது நாம் சென்னை அசோக் நகர் இருபத்தி நான்காவது அசோக் நகருக்கு உட்பட்ட இருபத்தி நான்காவது தெருவில் இருக்கிறோம் இந்த இடத்தை பொறுத்தவரைக்கும் நூத்தி முப்பத்தி ஒன்றாவது வார்டு அது இந்த வார்டை பொறுத்தவரை காய்ச்சல் முகாம் காலை ஒன்பது மணி முதல் நடைபெற்று வருகிறது மாமன்ற உறுப்பினர் கோமதி மணிவண்ணன் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறார் இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பொதுமக்களிடம் இந்த காய்ச்சல் தொடர்பான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருகிறார் மாஸ்குகளையும் இங்கு அவர் பொதுமக்களுக்கு வழங்கி வருகிறார் அது ஒரு புறம் நடைபெற்று வருகிறது ஒரு புறம் மருத்துவர் வந்து பொதுமக்களுக்கு காய்ச்சல் காரணமாக வந்திருக்கக்கூடியவர்களுக்கு சிகிச்சை அலங்கு சிகிச்சை அளிக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது செவிலியர்கள் இருக்கிறார்கள் அதே போல இங்கே காய்ச்சல் இல்லைனாலும் கூட இந்த இடத்தை பொறுத்தவரை பொதுமக்கள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து சுகர் நார்மலா இருக்கா பிளட் பிரஷர் நார்மலா இருக்கா அப்படின்னு தெரிந்து கொள்வதற்காக ஏராளமானோர் இங்க வந்திருக்கவங்க எல்லாருமே ஏதோ காய்ச்சலுக்காக வந்திருக்காங்க அப்படின்னு எடுத்துக்க வேணாம் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியும் பொது சுகாதாரத்துறையும் காய்ச்சலுக்கான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காக காய்ச்சல் யாருக்கேனும் இருக்கிறதா என்பதற்கான இந்த முகாமை ஏற்படுத்தி இருந்தாலும் கூட இதை பயன்படுத்தி 
பண்ணிக்கொண்டு இங்கு அருகாமையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து அவங்களுக்கான சுகர் லெவல் பிளட் சுகர் லெவல் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அதே போல ஹைப்பர்டென்ஷன் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படிங்கறதையும் வந்து பார்த்து இந்த முகாமை வந்து பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் இங்கு மருத்துவர் நம்மோடு இருக்கிறார் அவரிடம் பேசலாம் இந்த முகாமை மக்கள் எப்படி எல்லாம் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று இங்கு இருப்பவர்களுக்கு அவர் அழைப்பு விடுகிறார் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் வணக்கம் நாங்கள் அவங்க ஏரியாலே கிட்டக்கே வந்து பாக்கிறதுனால அவங்க அவங்களுக்கு ஃபீவர் இருந்தாலும் அவங்க கூட உள்ளவங்க அத்தனை பேரையும் கூட்டிட்டு வந்து பார்த்தாக்க நாங்க சீக்கிரமா வந்து உள்ள ஃபீவரை வந்து நாங்க கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒண்ணு இன்னொன்னு பெரியவங்க அவங்களா வர்றதுனால சுகர் பிபி அந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் இருந்தாலும் நாங்க ஏர்லியரா டிடெக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு மருந்து கொடுக்க எங்களுக்கு வசதியா இருக்கு நம்மள வந்து கிட்ட வந்து அவங்க பாக்குறதுக்கு அவங்க முயற்சி எடுத்து வர வேண்டியதா இருக்கு ஆனா நாங்க அவங்க இடத்துக்கு வரும்போது அவங்க ஈஸியா வந்து எங்களை அணுக முடியுது அதனால நாங்க ஏர்லியராவே நாங்க டிடெக்ட் பண்றோம் டிடெக்ட் பண்றதுனால எங்களுக்கு வந்து ஈஸியா வைத்தியம் பண்ண முடியுது மணிவண்ணன் மருத்துவர் சொன்னதை கேட்கலாம் காய்ச்சல் இருக்கோ இல்லையோ சில அறிகுறிகள் இருக்கிறவங்க வந்து இங்க வராங்க அது மட்டும் இல்ல அப்படின்னா கூட மற்ற பிரச்சனைகள் இருப்பவர்களும் மருத்துவர்களை மருத்துவமனைகளுக்கு சென்று தங்களுடைய பணியை ஒதுக்கி வைத்து விட்டு சந்திக்க முடியாது அப்படிங்கிற சூழ்நிலையில் இருக்கிறவங்களும் மருத்துவர்கள் மக்களை தேடி வரும் பொழுது அவர்கள் இந்த முகாமை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பது மருத்துவருடைய அறிவுரையாக இருக்கிறது விவரங்களை கொடுத்தமைக்கு நன்றி சுகன்யா அண்மை செய்தியை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்எல்சி விவகாரத்தில் அரசு மெத்தனமாக செயல்பட்டால் போராட்டத்தை முன்னெடுப்போம் என்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அண்மை செய்தியை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்எல்சி விவகாரத்தில் எதிர்ப்பு குரல் எழுந்திருக்கும் நிலையில் அரசு அதை கவனிக்க வேண்டும் இந்த விவகாரத்தில் மெத்தனமாக செயல்பட்டால் போராட்டத்தை முன்னெடுப்போம் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அண்மை செய்தியை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் மூன்றாவது அலன்மின் நிலையத்தில் நிலத்தை கையகப்படுத்தும் பணியை கைவிட வேண்டும் என்கிற கோரிக்கையையும் அவர் விடுத்திருக்கிறார் எதிர்ப்பு குரல் எழுப்பும் மக்கள் மீது அடக்குமுறையை ஏவி விடுவது சரியா என்கிற கேள்வியையும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி எழுப்பியிருக்கிறார் இந்த பிரச்சினையில் அரசு மெத்தனமாக செயல்பட்டால் போராட்டங்களை முன்னெடுப்போம் என்றும் அவர் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறார் என்எல்சி விவகாரத்தில் எதிர்ப்பு குரல் எழுப்பும் மக்கள் மீது அடக்குமுறையை ஏவி விடுவதா என்று வினா எழுப்பிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி இந்த விவகாரத்தில் அரசு மெத்தனமாக செயல்பட்டால் போராட்டங்களை முன்னெடுப்போம் என்றும் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறார் மூன்றாவது அனல் மின் நிலம் கையகப்படுத்தும் பணியை கைவிட வேண்டும் என்றும் அரசுக்கு அவர் கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறார் மதுரை மத்திய சிறையில் உள்ள பெண்களால் தயாரிக்கப்படும் மதுரை சுங்குடி சேலைகளுக்கு பெண்கள் மத்தியில் அமோக வரவேற்பு கிடைத்திருக்கிறது மதுரை மத்திய சிறையில் சிறைவாசிகள் தயாரிக்கும் பொருள்களை விற்பனை செய்வதற்கான அங்காடி தொடங்கப்பட்டு பொருள்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகின்றன அந்த வகையில் மதுரை மத்திய சிறையில் உள்ள சிறைவாசிகளால் தயாரிக்கப்படும் சுங்குடி சேலை விற்பனை சூடுபிடித்திருக்கிறது பல்வேறு டிசைன்களில் உருவாக்கப்படும் சுங்குடி சேலைகளுக்கு பெண்கள் மத்தியில் அமோக வரவேற்பு கிடைத்திருக்கிறது இதன் காரணமாக ஏராளமான பெண்கள் மற்றும் பெண்கள் நல அமைப்பினரும் சிறை அங்காடிக்கு சென்று சுங்குடி சேலைகளை ஆர்வத்துடன் வாங்கிச் செல்கிறார்கள் மதுரைனாலே பேமஸ் வந்து சுங்கடி சாரீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சோ இங்க பெண் சிறைவாசிகள் தயார் பண்ண அந்த சுங்கடி புடவைகளை வந்து எங்களோட கிளப்புக்காக எங்களோட கிளப் மெம்பர்ஸ்க்காக நாங்கள் வாங்கறதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம் ஸோ இந்த முயற்சி மூலமா அவங்கள ஊக்குவிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு சிறிய வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் மிக்க மிக்க நன்றி அண்ட் இதனால அவங்களுக்கு ஒரு அவங்களோட வாழ்வாதாரத்திலையும் வாழ்வியல்லையும் ஒரு சின்ன மாற்றத்தை எங்களால் ஏற்படுத்த முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப வந்து ரொம்ப பெருமையா இருக்கு விடுதலை சிறப்புகள் கட்சியின் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் சகோதரர் போன்றவர் என்றும் அவர் அதிமுக கூட்டணிக்கு வந்தால் ஏற்பது குறித்து எடப்பாடி பழனிசாமி முடிவு செய்வார் எனவும் முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு தெரிவித்துள்ளார்
திருமாவளவன் எங்களுடைய சகோதரர் இல்லையா எங்க அம்மா முத முத திருமாவளவன் மீது அன்பும் பாசமும் கொண்டவர் எங்க அம்மா அது மாதிரி நான் எடப்பாடியார் அப்படித்தான் அதனால அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல அதெல்லாம் எங்க பொதுச் செயலாளர்கிட்ட தான் கேட்கணும் அவர்கள் பேசியதன் அடிப்படையில தான் அந்த மாதிரி கருத்துக்கள்லாம் பரிமாறப்பட்டது எனவே இப்ப அதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இனிமேல் அதை பத்தி இல்ல எங்க அதாவது கூட்டணி என்பது ஒரு கட்சியினுடைய கொள்கை அல்ல கூட்டணி எப்ப வேணாலும் மாத்திக்கலாம் வச்சுக்கலாம் சேர்த்துக்கலாம் அப்படிலாம் மாத்திக்கலாம் பெண்களுக்கு முப்பத்து மூன்று விழுக்காடு இடஒதுக்கீட்டு சட்டத்தை உடனடியாக நிறைவேற்ற கோரி தெலங்கானா முதல்வரின் மகள் கவிதா டெல்லியில் உண்ணாவிரத போராட்டத்தை தொடங்கியிருக்கிறார் கூடுதல் விவரங்களை செய்தியாளர் ராஜீவிடம் கேட்டறியலாம் ராஜு விவரம் என்ன மணிமரன் அதாவது தெலுங்கானா முதல்வரின் மகளும் பாரதிய ராஷ்டிரிய சமிதி கட்சியினுடைய தலைவருமாக கவிதா இருக்கிறார் பெண்களுக்கு முப்பத்தி மூன்று சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்க இந்த சட்டத்தை நடப்பு நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரிலேயே நிறைவேற்ற வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் டெல்லியில் இன்றைய தினம் இந்த ஒரு நாள் போராட்டம் உண்ணாவிரத போராட்டமானது தற்போது தொடங்கியிருக்கின்றார் போராட்டத்தில் பல்வேறு கட்சிகளுக்கு அழைப்பு வைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் பதினெட்டுக்கும் மேற்பட்ட கட்சி பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டிருக்கின்றனர் குறிப்பாக ஆம் ஆத்மி சிபிஐ சிபிஎம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சி பிரதிநிதிகளும் இந்த ஒரு போராட்டத்தில் வந்து கலந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் தொடர்ந்து ஏற்கனவே நேற்று தினம் வந்து அமலாக்கத்துறை அது டெல்லியினுடைய மதுபான கொள்கை ஊழல் வழக்கில் இந்த விசாரணையின் போது கவிதா அவர்களுக்கும் தொடர்பு இருப்பதாக அந்த விசாரணையில் தெரிய வந்ததாகவும் அவருக்கு நேரில் ஆஜராகும்படி ஏற்கனவே இடி அவருக்கு சம்மன் அனுப்பியிருந்த நிலையில் அவர் நேற்றைய தினம் ஆஜராகவில்லை அதற்கு பதிலாக நாளைய தினம் அதாவது பதினொன்றாம் தேதி ஆஜராக இருப்பதாக அவரே தனது ட்விட்டர் பாக்கத்தின் மூலம் வந்து தெரிவித்திருந்தார் இதற்கு இடையில்தான் மத்திய அரசுக்கு எதிராக இந்த ஒரு போராட்டத்தை வந்து அவர் கையில் எடுத்திருக்கின்றார் டெல்லியில் முக்கிய ஒரு பகுதியாக இருக்கக்கூடிய ஜந்தர் மகிந்தர் பகுதியில் மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டமாக தற்போது நடைபெற்று வருகிறது ஏற்கனவே இது குறித்து அவர் கூறுகையில் இந்த மசோதா ஏற்கனவே இரண்டாயிரத்தி எட்டில் வந்து மாநிலங்களவையில் வந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அதே போல இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு வந்து மக்களவையிலும் வந்து நிறைவேற்றப்பட்டிருந்த போதிலும் வந்து தற்போது கிடப்பில் வந்து இருக்கின்றது பதினைந்தாவது மக்கள் இந்த மசோதா காலாவதி காலாவதி ஆனதால் தற்போது கிடப்பில் இருக்கின்றது இந்த மசோதாவை உடனடியாக நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி இந்த ஒரு போராட்டமானது தற்போது நடைபெற்று வருகிறது நாளைய தினம் அவர் அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் வந்து அந்த மதுபான கொள்கை ஊழல் வழக்கில் அவர் அவர் வந்து ஆஜராக இருக்கக்கூடிய நிலையில் இன்றைய ஒரு போராட்டமானது மத்திய அரசுக்கு எதிராக தற்போது நடைபெற்று வருகிறது அமலாக்கத்துறை மூலமாக அழைக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த அழைப்பாணைகள் என்னெல்லாம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறார்கள் கண்டிப்பாக அவருக்கு ஏற்கனவே சம்மன் அனுப்பப்பட்டு பதி ஒன்பதாம் தேதி வந்து அவர் நேரில் ஆஜராகும்படி அவர் வந்து கோரிக்கையானது வைக்கப்பட்டிருந்தது அதனுக்கு நேரில் ஆஜராக முடியாது வேண்டும் என்றால் வீட்டில் வந்து அவர் வந்து விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் அதற்கான ஒரு வாய்ப்புகள் வந்து சட்டத்தில் வந்து இருக்கின்றது ஆனால் அவர்கள் வேண்டும் என்றே இந்த பொய்யான ஒரு வழக்கில் வந்து என்னை வந்து சிக்க வைக்க முயற்சிக்கின்றார்கள் இது முழுமையாக பாஜகவினுடைய பின்னணியில் தான் இந்த ஒரு போன்ற ஒரு நடவடிக்கைகள் வந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது என்பதால் நான் நேரில் ஆஜராக முடியாது என்று அவர் ஒரு மறுப்பை தெரிவித்திருந்தார் அதற்கு மீண்டும் வந்து மற்றொரு தேதியில் வந்து ஆஜராகும்படி வந்து அமலாக்கத்துறை தரப்பில் வந்து ஒரு அழைப்பாணை வந்து சம்மன் அனுப்பப்பட்டிருந்த நிலையில் அதற்காக பதிலளித்த அவர் மற்றொரு தேதியில் வந்து ஆஜராக ஒப்புக்கொண்டதை தொடர்ந்து நாளை தினம் அவர் ஆஜராக இருக்கிறார் இந்த ஒரு ஊழல் வழக்கில் வந்து ஏற்கனவே டெல்லியினுடைய ஆம் ஆத்மி கட்சியைச் சேர்ந்த மணி சிசோடியா முன்னாள் துணை முதல்வராகவும் டெல்லியினுடைய இருந்தவர் மணி சிசோடியா தற்போது விசாரணையில் இருக்கக்கூடிய நிலையில் ஏற்கனவே சத்தீந்தர் ஜெயின் வந்து ஊழல் வழக்கில் வந்து இருக்கின்றார் இது போன்று முக்கியமாக இந்த தலால் ஊழல் வழக்கில் மணி சிசோடியாவிடம் வந்து பல்வேறு விசாரணைகள் பல்வேறு கோணங்களில் வந்து விசாரணை நடைபெற்று வரும் நிலையில் அவர்களுடைய தொடர்பில் வந்து இருந்தவர்கள் வந்து தற்போது விசாரணை வலயத்துக்குள் கொண்டு வரப்பட்டு வரும் நிலையில் இந்த ஒரு விவகாரத்தில் வந்து கவிதா அவர்களுக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது என்ற ஒரு விசாரணையில் தெரிய வந்தது அந்த தகவலின் அடிப்படையில் அவருக்கு சம்மன் அனுப்பப்பட்டு நாளைய தினம் அவர் நேரில் வந்து ஆஜராகி அவரிடம் வந்து விசாரணையானது மேற்கொள்ளப்பட இருக்கின்றது மணிமரம் விவரங்களை கொடுத்தமைக்க நன்றி ராஜு